హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు జొన్న పిండితో బోండాలు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నానండి ఆ బౌల్లో వన్ కప్ జొన్న పిండి వేసుకున్నాను సో అలానే వన్ కప్ గోధుమ పిండి వేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు రైస్ ఫ్లోర్ వేసుకుంటున్నానండి సో రైస్ ఫ్లోర్ వేసుకోవడం వల్ల క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది అన్నమాట సో అందుకని నేను రైస్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఒక కప్పు పెరుగు తీసుకొని దాంట్లో ఇంకో కప్పు వాటర్ పోసి ఇలా మజ్జిగలాగా చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఈ మజ్జిగ వేసుకొని నేను ఈ పిండిని ఇలా కలిపి పెట్టుకున్నాను చూసారు కదా ఇలా కలుపుకోండి పిండి మరీ లూజ్గా కలుపుకోవద్దు బోండాలు వేసుకోవడానికి వీలయ్యేటట్టుగా కలుపుకోండి కొంచెం గట్టిగానే కలుపుకోండి సో ఇలా కలుపుకున్న పిండిని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను ఒక పెద్ద ఆనియన్ తీసుకొని దాన్ని కట్ చేసుకున్నానండి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా సో ఒక కప్ అయినాయి అనమాట అలానే మూడు పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము తీసుకున్నానండి సో ఇలా తురిమి వేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట పేస్ట్ కన్నా సో అందుకని నేను తురిమే వేసుకుంటున్నాను అలానే కరివేపాకు తీసుకున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపడా వేసుకోండి ఎంత అవసరం అవుతుందో చూసుకుంటూ వేసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఇందాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాను ఆనియన్స్ అల్లం తురుము పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు జీలకర్ర సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి సో ఇవన్నీ ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట సో ఇలా కలుపుకున్న పిండితో మనం డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు అండి ఏమీ మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను ఒక బాండి పెట్టుకొని స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని బాగా హీట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను చిన్న చిన్న బోండాలు తీసుకొని దాంట్లో వేస్తున్నాను అనమాట చిన్న పిండి కొంచెం కొంచెం తీసుకొని వేయండి పెద్ద పెద్దవి వేయకండి ఇవి చిన్న చిన్నగా ఉంటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అన్నమాట సో అందుకని నేను చిన్న చిన్న సైజ్ తీసుకొని పిండి ముద్దలు ఆయిల్లో వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాను సో ఇవి మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట సో మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సో అందుకనే మనం రైస్ ఫ్లోర్ కూడా యాడ్ చేసాం సో క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది అనమాట రైస్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేయడం వల్ల మీకు ఇష్టం లేకపోతే రైస్ ఫ్లోర్ స్కిప్ చేయొచ్చండి ఇక్కడ మన దీంట్లో యూజ్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ జొన్న పిండి అలానే గోధుమ పిండి ఇవి రెండు హెల్త్కి చాలా మంచిది అనమాట సో అందుకని నేను ఇలా హెల్తీ స్నాక్ రెసిపీ ఈరోజు మీకు చూపిస్తున్నానండి నార్మల్గా మనం అందరం ఇంట్లో దోశ పిండితో వేసుకుంటాం కదా బోండాలు సో నెక్స్ట్ టైం ఇలా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి దీంట్లోకి మంచి స్పైసీ చట్నీ అయితే చాలా బాగుంటుందండి జొన్న పిండి కొంచెం తీయదనం ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లోకి ఎప్పుడు కొంచెం కారంగా ఉండే చట్నీయే తీసుకోండి సో చూసారు కదా బోండాలు బాగా ఎర్రగా వచ్చేసినాయి సో ఇలా ఎర్రగా వచ్చేసినప్పుడు మనం తీసేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టేసుకుందాం అలానే నెక్స్ట్ మిగతా పిండితో కూడా ఇలానే వేసేసుకోండి పిండి కొంచెం లూజ్ అయినట్టు అనిపిస్తే మీరు ఒక స్పూను రైస్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ముందర కలుపుకునేటప్పుడే జాగ్రత్తగా కలుపుకోండి సో దాన్ని బట్టి పిండి లూజ్ అవ్వదు అనమాట 
నార్మల్గా ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వేయడం వల్ల కొంచెం పిండి లూజ్ అవుతుంది సాల్ట్ ఇవన్నీ తగిలేసరికి సో మీకు బాగా లూజ్ అనిపిస్తే ఒక స్పూను రైస్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది నూనెలో వేసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా వేయండి నూనె చిందే అవకాశం ఉంది సో చూసారు కదా ఇట్లా అన్నీ మనం వేసేసుకొని బోండాలు రెడీ చేసేసుకోవడం అండి ఈ బోండాలు చాలా హెల్తీ అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది దీన్ని నేను ఆనియన్ చట్నీతో టేస్ట్ చేస్తున్నానండి చాలా బాగుందనమాట ఈ ఆనియన్ చట్నీ ఆనియన్స్ అండ్ ఎండుమిరపకాయలతో చేశాను అనమాట సో మంచి స్పైసీగా ఉండే చట్నీ తీసుకోండి సో చూసారు కదా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది క్రిస్పీగా ఉంటుంది అనమాట లోపల కూడా బాగా ఉడికిందండి బాగున్నం సో మీరు కూడా ఇలాంటి హెల్తీ స్నాక్స్ ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను నా వీడియోని బాగా వాచ్ చేసి ఈ స్నాక్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో